Neden e, satır satır not ettiğimizde Galatasaray'ın Sayın Başkanı e, Sayın Mustafa Cengiz'in çok sert ifadeleri var. E, neler söyleyeceksiniz? 72 bin TL ceza aynı zamanda. Profesyonel futbol disiplin kurulunun hiçbir kabahati yoktur. Nokta. Profesyonel futbol disiplin kurulu kendi önü hukuk kurulundan gelen sevk kağıdında ne gördüyse adamlar ona göre cevap vermiştir. PFDK kimse değiştiremez. Hukuk kurulu çünkü Fenerbahçe'nin kimilerine göre Erman abi 250 dedi. Benim istihbaratım 1000 civarı. Galatasaray 3000 diyor. Bu kadar seyircinin alınması ve bu seyircilerin çıkarttığı başta küfür olmak üzere olaylar sebebiyle hukuk kurulu bu olaylar neticesinde bir tane rapor öpü PFDK'ya vermemiştir. PFDK'nın hiçbir kabahati yoktur. Nokta. Bu kadar açık. Çünkü hani şey tweet bu kadar diyor ya. Sevk yok. Tweet bu kadar. Hukuk kurulundur bütün kabahat. Yani hukuk kurulunda kim varsa ve hukuk kurulunda kim kimin adamıysa, kim kimler tarafından manen e, destekleniyorsa, oraya oturtulmuşsa, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu görüntüleri, elindekini, malzemeyi yazmaktan, görmekten, rapor etmekten aciz hukukçular tarafından oluşturulmuş bir kuruldur. Ne PFDK'nın kabahati vardır? Kaldı ki... Ee, Sevk Abdurrahim Albayrak'a saldırı sebebiyle yapılmıştır. Çünkü Fenerbahçe'nin akredite alan bölgesini doğru koruyamadığından dolayı yapılmıştır. Ve toplam ceza 72 bin liradır. Oradaki Sevk'e de PFDK ilgili ceza kararı vermiştir. Hukuk kurulundaki insanlar bugün iki camiayı birbirine sokan, açıklamayı yaptıran, Mustafa Bey açıklamayı yaptıran e, kağıdın, o mütalanın sahibi olarak e, mutlu olsunlar. PFDK'nın sıfır kabahatı var arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. PFDK'nın hiç kabahatı yok. Önüne gelene bakıyor PFDK. PFDK'yı milyar konuda eleştirebiliriz. Ama bugün eleştiremiyoruz. Çünkü sevk yok abi. Tweet bu kadar. Hani açıyor ya baba. Akü yok abi. Akü yok. Hani şeyde nerede? Vizyon T'de miydi? Evet. Akü yok. Sevk yok çünkü. Sevk olmayan bir yerde PFDK e, kurullara göre, kuru, e, organizasyona göre şey mi yapacak yani? Ya ulan bu sevki de oradan yapmamışlar. Hayır. Çünkü sistem şöyle. Hakem, gözlemci, temsilci raporları. Salı günü ağırlıklı hukuk kurulu. Hukuk, PFDK, PFDK tahkim. Çizgi böyle gidiyor. Hukuk kurulu e, neden bu yönde bir başvuru yapmadı? Profesör Sayın Başkan'ın sözünü ettiği gibi eğer buradan e, mevzuyu götürse yöneticilik haklarının elinden alınması ve hapis cezasına kadar gidecek bir şey var. Sayın Başkan diyor ki onu yapmıyorlar sebebi diyor. E, o ceza alındığı takdirde <gülüyor> Fenerbahçe yöneticilerin diyor e, sorumluların e, yönetici kararları tehlikeye girecek diyor. Eğer sevk yapsa hukuk kurulu diyor. Ama şimdi Sayın e, Nihat Özdemir'in pazar akşam değil mi? Ağa Spor'da yaptığı açıklamalar var. Yani A futbol hukuku çerçevesinde ama orada başka bir nokta var. Arkadaşlarımı getirirse görürler. 6222'ye göre de işlem yapacağız dedi. Türkiye Futbol Federasyonu var. Şimdi gerçi bugün akşam gazetesine verdiği beyanatın 4 saat sonra tersi oldu ama mesela yabancı konusunda Maç saatleri konusunda, pandemi çeşitli konularda, konusunda, pandemi konusunda, seyirci, konusunda, seyirci alınma konusunda Nihat Bey'in, Nihat abi diyorlar ben o kadar samimi değilim ama Nihat Bey'in her dediğinin tersi oluyordu. Sonuç itibariyle ekrana yansıtırsak arkadaşlarımız ve bütün izleyicilerimiz görecek ki orada 6222 lafı da var. Sayın Başkan bunu söylüyor yani, tabii. Yani, o zaman tekrarlıyorum arkadaşlar çok doğru bir şekilde yazmışlar. Bütün kabahat hukuk kurulundadır. PFDK Önüne gelen rapora ceza vermiştir. Nokta. Tamam, hukuk kurulu sadece ni meseleye oradan bakıyor. Bilmem. Onu da başkan anlattı işte. Çünkü oradan getirdiği takdirde belki yöneticilik hayatlarına e, halel getirebilecek, Fenerbahçe yöneticilerine yöneticilik hayatlarına halel getirebilecek ve hapis cezası da karşılaştırılabilecek bir e, sevk maddesine sokmaları lazımdı. Onlar da onu yapmadılar. Onu da başkanın ya, görür. Ay nereden girecek Mehmet? Hı? Nereden girecek yani? Abi yani hiçbir şey olmamış mı yapacağız? Hayır, seyirci almaktan mı girecek? Nereden usulsüz, girecek? Usulsüz seyirci alıyorsun. Usulsüz seyirci. Tamam. tamam. Orada. O yüzden ben PFDK... Ha bak burada işte. Peki. E, okuyalım o zaman. Ayıp değil mi? Bundan sonra sadece kulüp ve devlet protokolündeki kişiler olacak. Derbide yaşananlarla ilgili elimizde tescilli raporları var. Temsilci. So temsilci raporları var. Özür dilerim. E, sorumluları pazartesi günü disiplin kuruluna sevk edeceğiz. İster kulüp olsun, isterse şahıs olsun ceza vermekten asla çekinmeyeceğiz. Disiplin kurulunun yetmediği noktada savcılığa da şikayet edeceğiz. Her şeyi anlatan Neden? bölüm burası. Buyurun 622 tane hakkında işlem yapacağız. Bunlar da olmadı diyorsun. Hayır bunlar belki olacak bilmiyoruz. Ha. Hayır, Ama bunu, disiplin yetmediği tarafına bunu, oldu. Bunu şey de yapabilir. Galatasaray zaten kişisel başvurusu, Galatasaray'ın kurumsal başvurusu, Fatih'in başvuruları da var zaten. Yani 62-22'den Galatasaray Kulübü de dediğin gibi Mehmet Ayan da, Serdar Sarı da. Ya da, da. savcılık resen. 
Ya da... Kaldı ki İstanbul e, Anadolu Cumhuriyeti Daha... Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma var abi. Hayır onu da yapabilir. Ama benim benim anlamadığım nokta şu. Böyle bir durum var. Orada federasyon temsilcisi var. Değil mi? Yani federasyon temsilcisinin olduğu bir yerde bunu nasıl yapabiliyor bir kulüp? Demek ki orada bir açık kapı var. Ya yani alabiliyor içeri yani. Sağlık çalışanları da alıyorsun abi. Ve o hatırla Fatih Hoca'nın da servet yardımcıyı kast ederek yardımcı olmuşlar meselesi. Aslında bugün say Sayın Başkan'ın da Servet Bey yardımcı oldusuna gidiyor. Yani servet Bey yardımcı oldu ama sonra orada kritik bir laf daha kontrol edemediler lafı. Ama o izni de sözel oldu. Sözel tabi yazıya dayalı değil. Ben e, bakın abi kurallara aykırı bir şey varsa herkes cezasını çekecek. Onu da fikir. Yani kur kurallara uymazsanız kaos çıkar. Kaos da istemediğimiz tek şey. Zaten yeterince kaos, kaosumuz var. Ama öbür tarafta mesela siz e, bizim kesilen bölümde yok. E, Mustafa Bey diyor ki e, Arda Turan'a verilen ceza ile ilgili. Hangimiz küfür etmiyoruz ki diyor. Ama e, bu seyircilerin yani seyircinin burada gündeme gelmesi işte Fatih Hoca'nın yaptığı açıklamaların tek nedeni küfür. Fenerbahçelilerin ettiği küfür damlasın. Tabii tabii yani burada bu yani maçta... Küfür, kü küfür eşittir küfür diyorsun. Yani bu maçta... Yok canım yok öyle bir şey demiyorum. Olur mu canım küfürü savunabilir misin? Hayır hayır küfür eşittir küfür derken iki küfür hayır, de ele alalım anlamında tabii söylüyorsun. Ca hayır sen bu maçta 1500, 2500, 150, 1000 neyse yani e bu seyircinin burada ne işi var? Çünkü bana küfür ettiler. Ben de bunun işlemini yaptım diye tepki gösteriyorsun ve haklısın. Bu tepki göstermekte. Ama küfür ettiği için ceza verilen futbolcunu herkes küfür ediyor ne var ki diye savunuyorsun. Onun arkasında oturup. O işin başka yani, bir tarafı Gürcan abi. Yalnız şu da var. Ee, Arda küfür hiçbir şekilde savunulamaz. Hayır ben... Yok yok şunu söylüyorum. Ben belki Arda'ya verilen ceza da yanlış. Yanlış da tamam mı? Yani... Çünkü bir açıklaması yok ki. Temsilci raporu yok. Gözlemci tabii, raporu yok. Yani... Arda Turan hiçbir şekilde... Küfürü savunmuyorum bu arada. Arda Turan'ın ettiği küfür savunulmuyor. Hayır o, ben o, başka o, bir şey o, o konuyu tartışabiliriz. Kapalı bir alanda olmuş, ad, adam çekmiş. Yok yok. Temsilci raporu yok abi. Yani ceza vermeleri için ellerinde bir şey yok. Görüntüden de verebilirler. Hayır. Yayıncı kuruluşun görüntüsünden verebiliyorlar sadece. Bilmiyorum. Görüntü, böyle. Görüntüden de ha, verebilirler. Yayıncı yani kuruluş o... görüntüsü yazıyor abiciğim. Tam görüntüden de verebilirler. Hayır, yayıncı kuruluş Ama görüntüsünden yayıncı bahsediyorum. Kuruluş görüntüsü değil işte. E fark etmez, görüntüden Olay de verebilirler. Hayır abi. Soyunma odası değil yani mi? Yani evet. stadın içi olduğu için falan. Çünkü diğer Yok. görüntüler yani şey, şey, montaj bağlı. olabilir, oynama olabilir Hayır. diye. Hayır, bak. Delil saymıyorlar. Bak, e, sen Arda Turan'sın. Yani başka türlü sevinemez misin kardeşim? Bana küfür ettin dediğin insanlar, tamam mı? Bak savunmuyorum. Sonuçta taraftar. Yani... E, Farklı kültürlerde yetişmiş, farklı ailelerde yetişmiş insanlar ama sonuçta taraftar. Sen Arda Turan'sın. Elinde UEFA kupası var, Barcelona var, arkanda işte Atletico, Atletico var, Galatasaray var. Başka türlü sevinemez misin abi? Abi etek yani, görüntüyü çekseydi kimsenin haberi olmayacaktı. Tamam Öyle işte, hayır zaten. çekmese yayınlamasaydı. İşin, işin öbür tarafı Arda'ya ceza veriliyor. Fatih Hoca diyor ki, İçinde benim ismim geçti diye herhalde verdiler bu cezayı. Diye. Ya Fatih Hocam ya. Sen bana küfür edenlere videoyu çektirdin mahkemeye gideceğim diyen birisi. İki tane kız çocuğum var, torunlarım var. Yani sen bunu derken Fatih Terim olarak oradaki söylemi de onaylamış oluyorsun. Yani doğru bir yerde değilsin. Bitmişiz biz ya. Gerçekten bitmişiz. Ama bir tarafta pandemi döneminde... E, mas